అపోస్తుల కార్యాలు నాలుగో అధ్యాయాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుంటున్నాం మనం నేర్చుకుంటున్న విధానాన్ని బైబిల్లో ఒక పుస్తకాన్ని తీసుకుని అధ్యాయం వెంబడి అధ్యాయాన్ని వచనం వెంబడి వచనాన్ని నేర్చుకునే దాన్ని బోధించేదాన్ని ఎక్స్పోజిషనల్ టీచింగ్ అని అంటారు ఎక్స్పోజిషనల్ టీచింగ్ ప్రీచింగ్ ఒక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి సంఘానికి గుర్తులు ఏ సంఘం అయితే ఆరోగ్యకరంగా కట్టబడాలని ప్రభు కొరకు సిద్ధపడాలని అనుకుంటారో ఆ సంఘంలో మనకు ఒక మంచి గుర్తు రుజువు కనబడేది ఏంటంటే ఎక్స్పోజిషనల్ ప్రీచింగ్ ఏ సంఘంలో అయితే వచనం వెంబడి వచనాన్ని అధ్యాయం వెంబడి అధ్యాయాన్ని పుస్తకం వెంబడి పుస్తకాన్ని ధ్యానం చేస్తారో ఆ సంఘం వాక్యంలో బలంగా ఉంటుంది ప్రభు కొరకు వాళ్ళు సిద్ధపడగలుగుతారు క్రీస్తు సారూప్యతలోనికి మార్చబడ్డానికి వారు పరిశుద్ధతలో పరిపూర్ణత వైపుకు నడిపించబడ్డానికి వారికి ఉపయోగపడేది దేవుని వాక్యమే అనే సంగతి మనకు స్పష్టంగా తెలుసు కదా రెండో తిమోతి పత్రిక మూడు పదహారులో మనకు క్లియర్గా ఉంటుంది ఒక మాట ఏమని ప్రతి లేఖనము దైవావేశం వలన ప్రేరేపించబడిందాయి దైవావేశం వలన కలిగిందాయి ప్రతి క్రైస్తవుడు ప్రతి దేవుని మనిషి సంపూర్ణంగా ప్రభు కొరకు సిద్ధపడడానికి సరిపోయింది దేవుని వాక్యం కాకుండా వేరే ఇంకేది ఒక వ్యక్తిని పరిపూర్ణంగా క్రీస్తు కొరకు సిద్ధపరచలేదు దేవుని వాక్యం తప్ప ఇంకేది అవసరం లేదు దేర్ ఈజ్ నథింగ్ అవుట్ సైడ్ ద బైబుల్ కెన్ మేక్ అస్ కంప్లీట్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఫర్ క్రైస్ట్ దేవుని వాక్యానికి బయట వెలుపల ఇంకేది కూడా మనల్ని క్రీస్తు కొరకు సంపూర్ణంగా సిద్ధపరచడానికి సరిపోయేది కాదు బైబిల్కి ఉన్నంత అధికారం ఇంకా దేనికి లేదు ఆ సంగతి మనకు తెలుసు కాబట్టి ఎవరైతే వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా నేర్చుకుంటారో వచనం వెంబడి వచనాన్ని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా క్రీస్తు సారూప్యతలోనికి మార్చబడ్డానికి వారికి అవకాశం ఉంటుంది బలంగా ప్రభు కొరకు వారిని వారు సిద్ధపరచుకునే దానికి అవకాశం ఉంది ఒక రెండు స్కూల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం శేషు గారి స్కూల్ ఒకటి నా స్కూల్ ఒకటే ఉందనుకుంది నా స్కూల్లో నేను నాకు ఏది చెప్పాలనిపిస్తే అది ఇవాళ ఫిజిక్స్లో నుండి నైన్త్ చాప్టరు రేపు కెమిస్ట్రీలో నుండి టెన్త్ చాప్టరు ఆ తర్వాత ఫస్ట్ చాప్టరు ఆ తర్వాత పదమూడో చాప్టరు ఆ తర్వాత ఇరవయో చాప్టరు ఆ తర్వాత మళ్ళీ మ్యాథ్స్లోకి వెళ్ళి ఆ తర్వాత మళ్ళీ హిస్టరీలోకి వెళ్ళి అలా చెప్తున్నాను అనుకోండి శేషు గారి స్కూల్లో మోడ్యూల్కి ఒక సబ్జెక్టు ఇంట్రడక్షన్ దగ్గర నుండి ఫస్ట్ చాప్టర్ సెకండ్ చాప్టర్ థర్డ్ చాప్టర్ ఫోర్త్ చాప్టర్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ అలా ఒక మోడ్యూల్కి ఒక సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ చేసేసారు అనుకోండి ఎంపీసీ అని పెట్టుకున్నాడు ఆయన మ్యాథ్స్ కంప్లీట్ చేశాడు ఫిజిక్స్ కంప్లీట్ చేశాడు కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్ చేశాడు ప్రతి సబ్జెక్ట్లోనూ ఇచ్చిన కరికులంలో టెక్స్ట్ బుక్లో ప్రతి అధ్యాయాన్ని ప్రతి వచనాన్ని దానిలో ఉన్న ప్రతి పాటని స్టూడెంట్స్కి నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు మీ పిల్లల్ని జాయిన్ చేయాలంటే నా స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తారా ఆయన స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తారా ఎందుకని అలా నేర్చుకుంటే నేర్చుకుంటారు కాబట్టి అది ప్రాపర్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ ప్రాపర్ వే ఆఫ్ టీచింగ్ కాబట్టి బైబిల్ని ఎలా నేర్చుకుంటామనంటే ఒకరోజు జక్కయ్య స్టోరీ ఒకరోజు అబ్రహం స్టోరీ ఒకరోజు దావిద్ స్టోరీ ఒకరోజు రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీ స్టోరీ ఒకరోజు కుష్టువాన్ స్టోరీ ఇలా స్టోరీలు స్టోరీలు స్టోరీలే చెప్పుకుంటూ పోతే వందేళ్ళు అయినా సరే ఎక్కడున్నారు వాళ్ళు అని అంటే దే ఎండ్ అప్ నోవేర్ వాళ్ళు ఎక్కడ మొదలవుతారో ఎక్కడికి వెళ్తారో ఎవరికి అర్థం కాదు కాబట్టి ఒక సంఘం నిజంగా ఆరోగ్యకరమైన సంఘం అని మనం గుర్తెరగడానికి మన సంఘాన్ని ఆరోగ్యకరమైనటువంటి సంఘంగా మనం సిద్ధపరచుకోవడానికి మనకున్న ఒక బెస్ట్ విధానం ఒక మంచి రుజువు ఏంటంటే ఎక్స్పోజిషనల్ ప్రీచింగ్ ఎక్స్పోజిషనల్ టీచింగ్ ఒక పుస్తకాన్ని తీసుకుని అధ్యాయం వెంబడి అధ్యాయాన్ని వచనం వెంబడి వచనాన్ని క్రమంగా నేర్చుకోవడాన్ని బోధించడాన్ని ఎక్స్పోజిషనల్ ప్రీచింగ్ అని అంటాం అపోస్తుల కార్యాలు మొదలుపెట్టాం నాలుగో అధ్యాయం వరకు వచ్చాం నాలుగో అధ్యాయం పదమూడు నుండి ఇరవై రెండు వచనాలు ఈరోజున మనం ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాం ఇప్పుడు దీనికి ముందు ప్రీవియస్గా జరిగిన స్టోరీ ఏంటంటే పేతురు యోహాన్లు శృంగారం అనేటువంటి ఎంట్రన్స్ దగ్గరికి దేవాలయానికి తూర్పు వైపున ఉన్నటువంటి ఎంట్రన్స్ దగ్గరికి ఆ శృంగారం ఎంట్రన్స్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి సమాజ మందిరానికి ప్రార్థన కోసం కూడుకోవడానికి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల సమయంలో వచ్చారు వచ్చినప్పుడు అక్కడ నలభై ఏళ్ల పైబడి పుట్టుక నుండి కుంటివాడయ్యి ఉన్నటువంటి ఒక అతన్ని స్వస్థపరిచారు లేచి నడవమనగానే వాడు లేచి నడిచాడు గంతులేయడం మొదలుపెట్టాడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయి 
అరే వీడిని లేపి నిలబెట్టింది ఎవరో వాడిని చూద్దాం వాళ్ళిద్దరిని అని చెప్పి అతడు చేసినటువంటి ఆ గొప్ప పనికి వాళ్ళని చూడడానికి వాళ్ళని కలుద్దామని వాళ్ళు ఆకాశం నుండి దిగి వచ్చారా నిజంగా మనుషులేనా అన్నట్టుగా వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చారు వస్తే తీర వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమన్నారో తెలుసా ఎందుకు మీరు అందరూ వచ్చారు వాడిని మేమేదో స్వస్థపరిచినట్టు వాడిని మేమేదో బలపరిచినట్టు ఎందుకు మా వైపు విచిత్రంగా చూస్తున్నారు మేం కాదు ఎలా స్వస్థపడ్డాడు అంట అతను ఏసుక్రీస్తు ప్రభు నందున్న విశ్వాసం మూలంగా ఏసుక్రీస్తు ప్రభు నామమును నమ్మాడు కాబట్టి ఆ నామమును బట్టి వాడు స్వస్థత పొందాడు అని చెప్పి ఇప్పుడు ఆ ఏసుక్రీస్తు ప్రభు ఎవరో అతన్ని స్వస్థపరిచిన ఆ ఏసుక్రీస్తు నామం ఏంటో అన్నదాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇప్పుడు ఏసుక్రీస్తును కూర్చినటువంటి సువార్తని వాళ్ళు ప్రకటించడాన్ని మనం చూసాము సో నాలుగవ అధ్యాయంలో ఇప్పుడు వీళ్ళు మూడవ అధ్యాయంలో ఈ జరిగిన సంఘటనను బట్టి మనం చూసిన సందర్భంలో ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళు ఏసుక్రీస్తును గురించి ప్రకటించిన దానికి దాదాపుగా ఐదు వేల మంది ఏసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు వాళ్ళ వాక్యాన్ని విని నమ్మిన వాళ్ళు ఎవరి దగ్గరికి వచ్చారు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు స్వస్థత కార్యాన్ని జరిగించింది ఎవరు పేతరు యోహాన్లు దేవుడే జరిగించాడు అల్టిమేట్గా కానీ ఎవరి ద్వారా జరిగించాడు పేతరు యోహాన్ల ద్వారా జరిగించాడు కానీ పేతరు యోహాన్లు ఏం చేశారు మేము కాదు మాకు కాదు అని ఎవరి ద్వారా అద్భుతం జరుగుతుందో ఆయన్ని ప్రజెంట్ చేసి ఆయన ఎవరో అనే సంగతిని స్పష్టంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు క్రీస్తును గురించిన స్వార్థ ప్రకటించబడినప్పుడు ఏం జరిగింది నాలుగో అధ్యాయం బిగినింగ్లో చూస్తాం కదా మనం నాలుగో వచనంలో వారు వాక్యము వినిన వారిలో అనేకులు నమ్మారు వారిలో పురుషుల సంఖ్య ఇంచుమించు ఐదు వేల మంది సో ఆ ప్రీవియస్ చాప్టర్లో మనం నేర్చుకున్నటువంటి లెసన్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక గొప్ప కార్యాన్ని ప్రభు ఎవరినైనా నిలబెట్టి జరిగించుకున్నాడు అని అంటే మనం అక్నాలజ్ చేయాల్సింది కేవలం ప్రభువుని మాత్రమే ఇప్పుడు మనకు విజయవాడలో ఎవరొచ్చి గుడిపెట్టినా కానీ నిండిపోతుంది జనం గుట్ల గుట్లగా వెళ్ళిపోతున్నారు ఎందుకు వెళ్తున్నారు అని అంటే వాళ్ళ దగ్గర వంద కారణాలు ఉన్నాయి చాలా పెద్ద ఫాస్ట్ గారు సెలబ్రిటీ ఫాస్ట్ గారు పెద్ద హాలు విలాసవంతమైన కుర్చీలు డీజే సౌండ్స్ డిస్కో లైట్లు ఇలాంటి కారణాలు చాలా ఉన్నాయి కానీ అతి ప్రాముఖ్యమైన విషయం నేను ఈ సంఘానికి వెళ్ళాలా వద్దా ఇది వాక్యానుసారమైన సంఘమా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే అతి ప్రాముఖ్యమైంది ఈజ్ క్రైస్ట్ బీయింగ్ ప్రీచ్డ్ దేర్ అక్కడ క్రీస్తు ప్రకటింపబడుతున్నాడా క్రీస్తు బోధింపబడుతున్నాడా వ్యక్తులు కేంద్రంగాను ప్రధానంగాను ఉన్నారా పదేళ్ళ నుండి నాకు రేషన్ కార్డు లేదండి ఏ ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఎత్తలు లేదు అన్నగారి దగ్గరికి వచ్చాను ప్రార్థన చేయగానే నాకు రేషన్ కార్డు వచ్చేసింది అంటే ఇప్పుడు రేషన్ కార్డు ఎవరు తీసుకొచ్చారని అన్నగారు తీసుకొచ్చాడని లేదనంటే పలానా మందిరానికి ఈ టెంపుల్కి ఈ గుడికి మేము రాగానే మాకు ఉద్యోగాలు వచ్చేసినాయి వ్యాపారాలు వచ్చేసినాయి అని సాక్ష్యాలు చెప్పించి ఇప్పుడు అన్నగారు మీ కొరకు కూడా ప్రార్థన చేస్తారు మీరు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు రండి అన్నయ్య గారి దగ్గరికి రండి అభిషక్తుడి దగ్గరికి రండి దైవజనుడి దగ్గరికి సో వీళ్ళు ఎక్కడికి నడిపిస్తున్నారు ప్రజల్ని వాళ్ళ దగ్గరికి నడిపించుకుంటున్నారు ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళ గుళ్ళు నిండిపోవాలి వాళ్ళ పెట్టిన పెట్టుబడి వాళ్ళకు వచ్చేయాలి దాని మీద వాళ్ళకి భయంకరమైన లాభాలు రావాలి ఇదంతా ఇన్వెస్ట్మెంటు మళ్ళీ ప్రాఫిట్ బిజినెస్ లాగా ఉందన్నమాట సంఘపరిచారు ఈ రోజున కానీ ఏది వాస్తవమైన పరిచర్య అని అంటే అపోస్తుల కార్యాల్లో మనం చూస్తాం దిస్ ఈజ్ ద చర్చ్ సంఘం అంటే ఏంటి అనే దానికి మాదిరి అపోస్తుల కార్యాల్లో ఉన్న సంఘం ఇప్పుడు ఎలా ఈ సంఘం స్థాపించబడింది ఎలా సంఘానికి అనేక మంది యాడ్ చేయబడ్డారు చేర్చబడ్డారు అని అంటే అద్భుతాలు ప్రభు చేసినప్పటికీ వీళ్ళు ప్రకటించినటువంటి మాటల్ని ప్రభు సూచక్రియల ద్వారా అద్భుతాల ద్వారా స్థిరపరుస్తున్నప్పటికీ ప్రజలకు ఎవరిని గురించి ప్రకటించారు మేము చేసామనే మాట ఒక్క చోట కూడా అపోస్తలు చెప్పలా ఇది కేవలం క్రీస్తు చేశాడు క్రీస్తు నందున్న విశ్వాసాన్ని బట్టే ఇది వాళ్ళు పొందుకున్నారు జరుగుతుంది అని మాత్రమే వీళ్ళు బోధించడాన్ని మనం చూస్తాం క్రీస్తు మాత్రమే ప్రకటించబడతాడు ప్రజల్ని క్రీస్తు దగ్గరికి మాత్రమే నడిపించాలి క్రీస్తు దగ్గరికి నడిపించడానికి కూడా ఏం బోధించాలి అని అంటే మీరు కూడా యేసు ప్రభు దగ్గరికి రండి మీకు కూడా అద్భుతాలు జరుగుతాయి మీ అప్పులు తీరిపోతాయి మీ రోగాలు తీరిపోతాయి మీ ఇంట్లో కుంటోళ్ళందరూ లెగిసి నడుస్తారని చెప్పలా ఇక్కడ పేతురు వ్యవహారంలో ప్రీవియస్ వీక్లో మనం దాన్ని ధ్యానం చేసుకున్నాం కదా చాలా క్లియర్గా యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని గురించిన సువార్తని వాళ్ళు ప్రకటించారు ఆ సువార్త విని ఆ వాక్యాన్ని అంగీకరించిన వారు ఐదు మంది పురుషులే కాబట్టి 
ప్రజలు ఎక్కడికి రావాలి క్రీస్తు దగ్గరికి రావాలి ఎవరు ప్రకటించబడాలి క్రీస్తు ప్రకటించబడాలి ఇప్పుడు క్రీస్తును ప్రకటించిన తర్వాత ఇంతమంది సంఘంలోకి చేర్చబడిన తర్వాత ఏం జరగాలి ఎంత గొప్ప అద్భుతం ఎంత గొప్ప ఆశ్చర్యం ఎంత మంచి మనుషులు మన దగ్గరికి వచ్చారు వాడు నలభై ఏళ్ళ పైన పుట్టిన దగ్గర నుండి ఇంతవరకు లేచి నుంచోలేదు వాళ్ళని నడిపించారు అరే వాళ్ళ దేవుడు నిజమైన దేవుడు అందరూ వెళ్ళండి అని అన్నారా నో ద పర్సిక్యూషన్ బిగిన్స్ మొట్టమొదటి హింస ప్రారంభం అవడాన్ని మనం చూస్తాం ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ప్రకటించిన క్రీస్తును కూర్చిన సువార్తని తప్పు అని నిరూపించాలని అక్కడ ఉన్నటువంటి మత పెద్దలందరూ కూడా కంకణం కట్టుకుని పూనుకుని వీళ్ళిద్దరినీ బలవంతంగా తీసుకెళ్లి చెరసాల్లో పడేశారు ఓ పగలంతా ఒక రోజంతా చెరసాల్లో పెట్టారు ఆ తర్వాత రోజున జడ్జిమెంట్ కోసం నుంచోబెట్టారు అనమాట ఇప్పుడు జడ్జిమెంట్ ముందు వరకు జరిగిన దాన్ని పన్నెండో వచ్చిన వరకు ఈరోజు మనం ఆ పదమూడో వచ్చిన నుండి ఇరవై రెండు వరకు నెక్స్ట్ పార్ట్ ధ్యానం చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే వారు పేదరు యోహానులకి పిలిచి ఏ నామంలో మీరు చేశారు ఎవరిచ్చారు మీకు అధికారం ఎలా చేయగలిగారు అని అడిగితే వాళ్ళు ఏ నామంలో వాళ్ళు చేశారో ఏ నామమునైతే శక్తి ఉందో ఏ నామముకైతే అధికారం ఉందో ఏ నామానికైతే ఒక వ్యక్తిని రక్షించగలిగిన శక్తి ఉందో దానిని వాళ్ళు ప్రకటించారు వాళ్ళు ప్రకటించిన దానికి వీళ్ళందరూ ఏమైపోయారంట ఆశ్చర్యపడ్డారు పదమూడు వచ్చిన వాళ్ళు చూడండి వారు పేతురు యోహానుల ధైర్యమును చూసినప్పుడు వారు విద్య లేని పామరులని గ్రహించి ఆశ్చర్యపడి వారు ఏసుతో కూడా ఉండిన వారని గుర్తెరిగిరి వీళ్ళు ఏసు ప్రభుతో కూడా ఉన్నవాళ్ళని ఎలా గుర్తించారు వీళ్ళని అని అంటే పైన డిస్క్రిప్షన్ చెప్తాడు వాళ్ళ ధైర్యమును చూసి ఇంకా ఏమని ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ ధైర్యాన్ని వాళ్ళలో ఉన్న శక్తిని చూసి వీళ్ళు ఏసు ప్రభుకు చెందిన వాళ్ళు అని ఎవరన్నా మనల్ని గుర్తించాలి అని అంటే ఉండాల్సినటువంటి గుర్తుల్ని మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం పేతురు యోహానుల్ని అరే వీళ్ళు యేసు ప్రభుత్వ పాటు ఉన్నారు కదా ఆయనకు చెందిన వాళ్ళు కదా అని ఎలా గుర్తించారు ఎలా గుర్తించారు అని అంటే వాళ్ళకి సొంతగా ఉన్న ఏదో క్వాలిఫికేషన్స్ చూడాల వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నాడు మళ్ళీ ఏమని వాళ్ళు విద్య లేని పామర్లు వాళ్ళు ధైర్యంగా మాట్లాడారంటే ఒక అధికారంతో అద్భుతాన్ని చేశారనంటే వాళ్ళకు వచ్చిన ధైర్యం కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అధికారం కానీ దేని బట్టి రాలేదంట వాళ్ళకున్న విద్యను బట్టి కానీ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కానీ వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ వాళ్ళ కులాలు కానీ ఇంకొకటి కానీ ఇంకొకటి కానీ వాళ్ళకి ఆ ధైర్యాన్ని తీసుకొని రాలా ఏం తీసుకొచ్చింది యేసుక్రీస్తు ప్రభువుతో వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ ధైర్యాన్ని ఆ అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నారు వాళ్ళు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ ధైర్యాన్ని అధికారాన్ని బట్టి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమని గుర్తించారంట అరే రే వీళ్ళు ఇలాగే ధైర్యము అధికారం కలిగిన ఇంకొక వ్యక్తి ఒక ఆయన ఉన్నాడు కదా ఇంతకు ముందు ఆయనతో పాటు తిరిగిన వాళ్ళు ఆయనకు చెందిన వాళ్ళు అని గుర్తించారు ఒక వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి ఏ భౌతికమైనటువంటి అర్హత కూడా అతన్ని అధికారాన్ని ధైర్యాన్ని ప్రభు కొరకు కలిగి ఉండడానికి హెల్ప్ చేయదు ఇట్ ఈస్ నాట్ హెల్ప్ఫుల్ దాని అర్థం ఆ అర్హతలు విద్య ఇవన్నీ కూడా డిస్క్వాలిఫై చేస్తాయని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి లేదు it doesn't qualify us also it doesn't disqualify us manalni arhulu ganu cheyidu anarhulu ganu cheyidu enti ikkada pramukhyam ayyandante seva kosam jadukokoddu ledanante seva kocche vaadu baaga jadukovali ee rendintiki sambandhinchina vishayam kaadu sevakulu anante prabhu tho sahavasam kaligina vaalluga gurtimpa padali manam chadukunna manam chadukokopoyina it matters nothing it makes no difference మనం చదువుకోకపోయినంత మాత్రాన పనికిరాని వాళ్ళం కాదు చదువుకున్నంత మాత్రాన గొప్పవాళ్ళం కాదు వాట్ మేక్స్ ది డిఫరెన్స్ దేవుని పరిచర్యలో మనల్ని ఏది దేవుని నిజమైనటువంటి సేవకులుగా చేస్తుంది అని అంటే దేవునితో మనకున్నటువంటి సహవాసం మన ఆత్మీయమైనటువంటి స్థితి దానిని గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించబడినటువంటి మాట అనమాట సో ఎందుకు పర్టికులర్గా ఈ మాట రాయాల్సి వచ్చిందంటే వాళ్ళందరినీ గ్యాదర్ చేసిన ఆ కోర్ట్ పేరు సన్హెద్రిన్ సభ డెబ్బై రెండు మంది భయంకరమైనటువంటి ధర్మశాస్త్రానుసారంగా మహాజ్ఞానం కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఉండేది ప్రీవియస్ పోర్షన్లో మనం వింటాం ఆ సన్నిహిద్రిన్ సభ డెబ్బై రెండు మంది మహాజ్ఞానులు ఉండే సభలో వీళ్ళ నిలబెడితే వాళ్ళ ముందు నిలబడి ఒకటి నుండి పన్నెండు వచ్చినాలు వాళ్ళు అనర్ఘంగా ప్రసంగం చేస్తే ఆ ప్రసంగానికి వీళ్ళకి దెమ్మ తిరిగిపోయింది అనమాట అరే ఎక్కడి నుండి వచ్చిందిరా వీళ్ళకి ఎంత అధికారంతో కూడిన మాటలు ఎంత జ్ఞానం వీళ్ళకి ఎక్కడది ఎంత ప్రసంగం వీళ్ళకి ఎక్కడది అని అంటే 
అధికారంతో కూడిన మాటలు మాత్రమే కాకుండా వీళ్ళు ధైర్యంగా మేము చెప్పేది నిజం అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు కదా ఎక్కడ నుండి వచ్చింది ఇది అని అంటే వాళ్ళు ప్రభువుతో కూడా ఉన్నవారు అది కీ అనమాట అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి మొదటి విషయం అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఎలా వీళ్ళు ధైర్యంగా చెప్పగలిగారు ఏంటి కారణం అని అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు జస్ట్ వీళ్ళకి వెళ్ళిపోయే ముందే చెప్పిన మాట వాళ్ళ మనసులో ఇంకా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది గ్రేట్ కమిషన్లో కానీ మనం చూస్తే మతస్సు వార్త ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై వచ్చినలో గ్రేట్ కమిషన్లో యేసు ప్రభు ఏమని అంటాడో తెలుసా మీరు వెళ్ళి సమస్త జనుల్ని శిష్యులుగా చేయండి ఎలా వారికి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామంలో బాప్తిస్మం ఇవ్వండి నేను మీకు ఏ సంగతులను అయితే బోధించానో ఆజ్ఞాపించానో వాటన్నింటి ప్రకారం వాళ్ళు జీవించడానికి వాటిని వాళ్ళు గైకొనేటట్లుగా వాళ్ళకి బోధించండి ఇప్పుడు ఏమనంటాడు అంటే ఇదిగో యోగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం నేను మీతో కూడా ఉంటాను ఏమని మొదలు పెడతాడు భూలోకంలోనూ పరలోకంలోనూ సమస్త అధికారం నాకు ఇవ్వబడింది ఇదిగో నేను యుగ సమాప్తి వరకు మీతో కూడా ఉంటాను వాళ్ళకు ఒక సంగతి తెలుసు ఏంటనంటే వాళ్ళకి ఆజ్ఞాపించింది సాక్షాత్తు ప్రభు దేవుడు దేవాది దేవుడు ఆయన వాళ్ళతో కూడా ఉంటానని చెప్పాడు ఆయన ఉంటాడు అంతే అది వాళ్ళ ధైర్యానికి కారణం ఆ ధైర్యాన్ని బట్టి అద్భుతంగా క్రీస్తుని ప్రజెంట్ చేయగలిగారు అనమాట క్రీస్తును ప్రజెంట్ చేయబట్టి ఆ ఒక్క ప్రసంగానికి పేతురు యోహాన్లు మాట్లాడిన ఆ మాటలకి ఎంతమంది అంట ఐదు వేల మంది పురుషులే మళ్ళీ సుమారుగా ఐదు వేల మంది పురుషులు ఇప్పుడు తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చిన స్వస్థత పొందిన ఈ మనుష్యుడు వారితో కూడా నిలిచి ఉండుట చూచి ఏమీ ఎదురు చెప్పలేకపోయిరి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఒక విషయాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు కదా ఏమని స్థాపిస్తున్నారంటే ఈ అద్భుతాన్ని జరిగించిన వాడు యేసు క్రీస్తు ఆ యేసు నామమునే ఈ అద్భుతం జరిగింది ఆ యేసు నామమునే వీడికి బలం వచ్చింది ఆ యేసు ఎవరంటే మీరు అన్యాయంగా సిలువకు అప్పగించినటువంటి నజరేయుడైన యేసు అని చెప్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళని ఏ కౌన్సిల్ ముందు అయితే నిలబెట్టారో ఏ సుప్రీం కోర్టు సన్హెద్రిన్ సభ ముందు అయితే నిలబెట్టారో ఇదే సన్హెద్రిన్ సభ ముందు క్రీస్తుని నిలబెట్టి తప్పుడు సాక్ష్యాలు చెప్పించి ఆయన్ను అన్యాయంగా మరణానికి అప్పగించారు ఆ విషయాన్ని వీళ్ళు ప్రస్తావిస్తూ ఆ క్రీస్తునామంలో ఉన్న శక్తిని చూపిస్తున్నారు సో ఇప్పుడు క్రీస్తునామంలో ఉన్న శక్తిని చూపిస్తున్నందుకు వీళ్ళకి సగం బాధ అయితే ఆ క్రీస్తుని అన్యాయంగా సిలువకు అప్పగించారు అనే నింద వీళ్ళ మీద ప్రజలు నమ్మి ఎక్కడ తిరుగుబాటు చేస్తారు అనేది వీళ్ళకి వీళ్ళ మనసులో ఉన్న ఇంకొక సగం భయం సో ఇప్పుడు తప్పు చేశారు నీతి మంతుణ్ణి అన్యాయపు తీర్పు తీర్చి ఒప్పుకున్నారు అరే పొరపాటు జరిగిపోయింది తప్పు జరిగిపోయింది అని ఒప్పుకోవడానికి బదులుగా పశ్చాత్తపడడానికి బదులుగా ఈ మహాజ్ఞానం కలిగినటువంటి ఈ సన్హెద్రిన్ సభలో ఉన్న వ్యక్తులందరూ కూడా ఆ పేరు ఇంకెప్పుడు వినబడకుండా ఉండడానికి ఏం చెయ్యాలి అని ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు వీళ్ళందరూ ఎవరంటే మేము అబ్రహాము సంతానం అని చెప్పుకునే ప్రజలు ఇస్రాయేల్ గోత్రాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళు అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమైనా చేయగలరు ఎందుకు నేను ఆ మాట ప్రస్తావించానంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు మీద అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పిన వాళ్ళు చెప్పగలిగిన వాళ్ళు ఈ కుంటివాని జీవితంలో జరిగిన కార్యాన్ని కూడా వక్రీకరించి మార్చి అబద్ధంగా చెప్పేదానికి వాళ్ళకేం ఇబ్బంది లేదు వాళ్ళు ఎన్ని అబద్ధ సాక్ష్యాలైనా పుట్టించగలరు ఇప్పుడు ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలోనే పదకొండవ వచ్చిన నుండి కానీ మనం చూసామనుకోండి పదకొండవ వచ్చినంలో ఏం జరిగింది యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధానుడై వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా చచ్చిన శవాల్లాగా పడి ఉండి ఆ కసేపు ఆగిన తర్వాత స్పృహ వచ్చి కోరుకుని అదర బిద్ర పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళి మత పెద్దల దగ్గరికి సార్ మేమందరం అక్కడే ఉన్నాము ఒక గొప్ప వెలుగు వచ్చింది సంఖ్యలన్నీ ఊడిపోయినాయి రాయా రాయి తొలగిపోయింది సమాధిలో నుండి ఆయన సజీవుడిగా లేచి వచ్చాడని చెబితే ఏమనన్నారు అరే మీరు ఈ డబ్బులు తీసుకుని ఆయన శిష్యులు వచ్చి మేము నిద్రపోతుంటే తీసుకెళ్ళిపోయారని చెప్పండి మిమ్మల్ని కానీ ఎవరన్నా వచ్చి మీరు నిద్రపోతం ఏంటి రాని కానీ రాజుగారు మిమ్మల్ని ఏమన్నా శిక్షిస్తే మేము మీకు అడ్డం పడి మేము చూసుకుంటాము మీ మీదకి శిక్ష రాకుండా చూసుకుంటాము శిష్యులు వచ్చి ఎత్తుకెళ్ళిపోయారని చెప్పండి యేసు ప్రభు సవన్న అన్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు సజీవునిగా లెగిసి నలభై రోజులు వాళ్ళ మధ్యలో తనని తాను కనపరుచుకున్న వ్యక్తినే ఆయన ఇంకా చచ్చిపోయాడని పుట్టించగలిగిన వాళ్ళు వీడిని తారుమారు చేయడం ఎంతసేపు పని వాళ్ళకి కాబట్టి అలా జరగకుండా ఉండడానికి అపోస్తలు దేన్నైతే బోధించారో దేన్నైతే ప్రకటించారో ఆ ప్రకటించిన దాన్ని స్థిరపరచడానికి దేవుడు ఆ స్వస్థపడిన కుంటి వానికి ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు వాడు పారిపోలా 
లేదనంటే పక్కకి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని నేను ఆడి కాదని అనలా అపోస్తలతో కూడా సాక్షిగా నిలబడ్డాడు అక్కడ నిలబడితే ఇప్పుడు వాడు నిలబడేసరికి వీళ్ళకి ఇంకా ఏం చేయడానికి ఇంకొక దారి లేదు ఇంకో దారి లేదు అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే పదిహేను వచ్చిన నుండి అప్పుడు సభ వెలుపలకి పొండని వారిని ఆజ్ఞాపించి తమలో తాము ఆలోచన చేయడం మొదలుపెట్టారు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు దేవునికి వ్యతిరేకంగా దేవుని ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు ఈ పర్సిక్యూషన్ అండి నిజమైన పర్సిక్యూషన్ అంటే బిగినింగ్లో మనం రెండవ అధ్యాయంలో ధ్యానం చేసుకుంటున్నప్పుడు నేను ఒక మాట పర్టికులర్గా ప్రస్తావించా క్రైస్తవులకు వచ్చే ప్రతి వ్యతిరేకత దేవుని మూలంగా వచ్చే వ్యతిరేకత కాదు మన బతుకులు మారకుండా మన ఊరికే పేరుకి క్రైస్తవులు అని పెట్టుకుని మనం చేసే పనికి మాలని పనుల మూలంగా మనకు వచ్చే వ్యతిరేకతనే హింసని యేసు ప్రభు మీదకు నెట్టేయకూడదు మన నోరు సరిగ్గా ఉండదు మన బుద్ధి సరిగ్గా ఉండదు మన బతుకు సరిగ్గా ఉండదు కానీ మనం ఏం చేస్తాం అయ్యో క్రైస్తవులకి హింసలన్నీ సహ సహజమేనండి అని అంటాం కానీ అవి ఎందుకు వచ్చినాయి క్రైస్తవులుగా ఉన్నందుకు రాలా మన నోటి దురుసు వల్ల మన కల్మషం కలిగినటువంటి ఆలోచన వలన మన దుష్ట ప్రవర్తన వలన మనకు వచ్చిన శ్రమలవి కాబట్టి ఏది నిజమైన హింస ఏది నిజమైన హింస కాదు అనేది మనం ఎలా తెలుసుకోగలుగుతామని అంటే ఆ రెండింటికి మధ్యలో తేడాని స్పష్టంగా ఇక్కడ చూడగలుగుతున్నాం అనమాట ఇప్పుడు ఏం జరిగింది ఒక గొప్ప అద్భుతం జరిగింది ఎలా అద్భుతం జరిగింది అని అంటే వాళ్ళు అద్భుతం చేసిన క్రీస్తుని స్పష్టంగా ప్రకటించారు ఆ ప్రకటించబడిన క్రీస్తుకు సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి ఆ అద్భుతం జరిగినటువంటి వ్యక్తి అక్కడ సజీవంగా నిలబడి ఉన్నాడు స్టిల్ ఇప్పుడు ఆ దేవునికి వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు మాట్లాడడానికి ఆలోచన చేస్తున్నారు ఇక్కడ అది ఐదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో చెప్పిన మాట మత్త సువార్త నా నిమిత్తం జనులు మిమ్మల్ని నిందించి దూషించి హింసించి అబద్ధంగా మీ మీద చెడ్డ మాటలల్లా పలికినప్పుడు మీరు ధన్యులు ఏం చేయాలంటేప్పుడు మీరు సంతోషించి ఆనందించండి పరలోక మందు మీ ఫలము అధిక మగును ఆ హింస అండి నిజమైన పర్సిక్యూషన్ కేవలం క్రీస్తు మాత్రమే ప్రకటించబడాలి ప్రజలు క్రీస్తు దగ్గరికి మాత్రమే ఆకర్షించబడాలి క్రీస్తులో ఉన్నటువంటి అధికారాన్ని క్రీస్తును కూర్చినటువంటి సత్యాన్ని ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి అపవాది సాతానుడు వాడికి సంబంధించిన వాళ్ళు దానిని అంగీకరించరు ఆ అంగీకరించని వాళ్ళు క్రీస్తుకు విరోధంగా నిలబడి మనల్ని హింసించినప్పుడు ఆ హింసను బట్టి మనం సంతోషించి ఆనందించాలి మన కలిగిన హింసకు కానీ వ్యతిరేకతకు కానీ కారణం క్రీస్తు అవునా కాదా అనే దాన్ని మనం చాలా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించుకోవాలి దానికి కారణం క్రీస్తు కాదు అని తెలిస్తే ఇమ్మీడియట్గా దానికి కారణమైన మన స్వకీయ దురాశల్ని మన స్వంత ప్రవర్తనని ఇమ్మీడియట్గా మనం స్వపరీక్ష చేసుకుని విమర్శించుకొని పశ్చాత్తాపడి ప్రభు పాదాల దగ్గరికి వచ్చి సరి చేసుకోవాలి ఒకవేళ అది క్రీస్తు వలన కలిగిన హింస అనుకోండి మళ్ళీ అయ్యా నిన్ను నమ్ముకున్నాను నువ్వు ఎంత గొప్పవాడివి నువ్వు దేవుడివి నువ్వు సృష్టికర్తవి నిన్ను నమ్ముకుంటే ఏంటి పరిస్థితులన్నీ నాకు చిచ్చి దేవుడు లేదు ఏం లేదని మళ్ళీ నిరాశ పడిపోకూడదు ఆ శ్రమ కలిగినప్పుడు ఏం చేయాలంట మీరు సంతోషించి ఆనందించండి పరలోక మందు మీ ఫలం అధిక మగును దేనిని బట్టి అంట క్రీస్తును బట్టి ఆయన నామాన్ని బట్టి ఆయనను ప్రకటించడాన్ని బట్టి కలిగే వ్యతిరేకతను బట్టి హింసను బట్టి మనం సంతోషపడాలి దట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెండ్ హియర్ ఇక్కడ అదే జరిగిందనమాట ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేయడం మొదలుపెట్టారు దేవుని దాసులకి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళ కళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షంగా క్రీస్తు మహిమను వాళ్ళు చూడగలిగినా సరే దానికి వ్యతిరేకంగా ఏం ఆలోచించాలి ఏం ప్లాన్ చేయాలి వీళ్ళని ఎలా నోరు ముయించాలి వీళ్ళని ఎలా ఇబ్బంది పెట్టాలి అని ఆలోచించడానికి మొదలు పెట్టారు అనమాట ఇప్పుడు ఆ జనం అందరి ముందు జరగలేదు ఇది అని చెబుతారా చెప్పడానికి లేదు ఎందుకని వాడు అక్కడే ఉన్నాడు ఇప్పుడు వాడిని వీడు వాడు కాదు అని చెప్పేదానికి ఏమన్నా ఆడు ఆ రోజే వచ్చినాడా నలభై ఏళ్ళ పైన ఇక నలభై రెండో నలభై మూడో నలభై ఐదో ఎన్నేళ్ళ నుండో ఆ గుడిమెట్ల దగ్గరే కూర్చొని ఉన్నాడు ఆడిని గుర్తుపట్టలేనాడు అంటూ ఎవరో లేరు సో ఇప్పుడు ఏం ఆలోచించాలి అని వీళ్ళ ముగ్గురిని మీరు బయటికి వెళ్ళండి మేము మళ్ళీ పిలుస్తాం మిమ్మల్ని అని వాళ్ళని బయటికి పంపించేసి లోపల ఏమని మాట్లాడుకుంటున్నారో తెలుసా ఈ మనుషులను మనం ఏం చేయాలి ఒక గొప్ప అద్భుతం జరిగిపోయింది ఎరుషులేంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఈ సంగతి తెలిసిపోయింది ఇది జరగలేదని చెబుదామా చెప్పలేము అట్లా చెప్పడానికి వీలు కాదు 
పదిహేడు వచనం అయినా సరే ఇది ఇంకా ప్రజల్లో వ్యాపింపకుండా ఉండడానికి ఇక మీదట ఈ నామమును బట్టి ఏ మనుషులతోనూ మనం మాట్లాడకూడదని వాళ్ళని బెదిరిద్దాం అని చెప్పుకున్నారు అని చెప్పుకుని లోపలికి పిలిచారు మళ్ళీ లోపలికి పిలిచి అన్నారు అబ్బాయి మీరు ఏదో జరిగిపోయింది ఏదో జరిగిపోయింది కవర్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట ఎందుకు జరిగిపోయింది ఏదో జరిగిపోయింది కళ్ళ ముందు ఏమన్నాడు కదా ఆడు ఎలాట్లా వాళ్ళు లంచం తీసుకునే దానికి ఇష్టపడట్లా ఇక ఏం చేయడానికి లేదు సరే అయిపోయింది ఏదో అయిపోయింది ఇక ముందు మేము సీరియస్గా చెప్తున్నాం మేము సన్హెద్రిన్ సభ సుప్రీం కోర్ట్ చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ఇంకొక మాట కానీ మీరు ఆ యేసు ప్రభువుని గురించి మాట్లాడారంటే శిక్ష చాలా సివియర్గా ఉంటుంది సన్హెద్రిన్ సభ అంటే యాక్చువల్గా రోమన్ సుప్రీం కోర్ట్ కంటే ఒక్క మెట్టు తక్కువ అంతే వాళ్ళు ఒక్క మరణ శిక్ష తప్ప ఏ శిక్ష అయినా సరే వేయచ్చు వాళ్ళు ఏ శిక్ష వేసినా సరే ఖచ్చితంగా వీళ్ళు లోబడాల్సిందే రోమన్ ప్రభుత్వం కూడా దానిని ఆమోదించింది సన్హెద్రిన్ సభ అధికారాన్ని రోమన్ ప్రభుత్వం ఆమోదించింది కాబట్టి ఈ కోర్టులో కానీ ఏదన్నా వాళ్ళు శిక్ష వేశారు అని అంటే ఆ శిక్షను ఖచ్చితంగా అమలు చేయొచ్చు నేను సుప్రీం కోర్టులో అప్పీల్ చేసుకుంటాను అని అనడానికి లేదు ఇంకా ఇంకా అది ఫైనల్ అనమాట అది ఫైనల్ సో ఇప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన సంగతి ఏంటంటే సన్హెద్రిన్ సభలో ఒక శిక్ష పడింది అని అంటే ఇక ఆ శిక్ష ఫైనల్ ఆ అధికారంతో వీళ్ళు ఏమని చెప్తున్నారంటే మీరు ఇంకా ఆయన గురించి ప్రకటించడానికి వీల్లేదు ఆయన గురించి ఏ మాట మాట్లాడడానికి వీల్లేదు అని చెప్తున్నారు రెండవ తిమోతి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో ఉంటుంది మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభువునిగా నమ్ముకుంటే ఆయన గురించి మనం చెప్పాలి అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మనకి వ్యతిరేకత వస్తుంది మనకి హింస కలుగుతుంది వై ఫేస్ ఆపోజిషన్ అందులో అనుమానమే లేదు అయితే రెండో కొరింది పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదమూడో వచనంలో నుండి కానీ మనం చూస్తే ఒకసారి హింస వస్తుంది కదా అని మనం భయపడి ఉండిపోవడానికి లేదు పదమూడో వచనం నుండి చదువుతున్నాను చూడండి కృప ఎక్కువ మంది ద్వారా ప్రబలి దేవుని మహిమ నిమిత్తం కృతజ్ఞతాస్థుతులు విస్తరింపజేయులాగున సమస్తమైనవి మీ కొరకై ఉన్నవి కాగా విశ్వసించి తిని గనుక మాటలాడితిని అని రాయబడిన ప్రకారము అట్టి విశ్వాసముతో కూడిన ఆత్మగలవారమై ప్రభు అయిన యేసును లేపిన వాడు ఏసుతో కూడా మమ్మును లేపి మాతో కూడా తన ఎదుట నిలవబెట్టునని ఎరిగి మేమును విశ్వసించుచున్నాము గనుక మాట్లాడుచున్నాము పౌలు అంటున్నాడు ఏమనంటున్నాడు నేను ఏం చేశానంట విశ్వసించి తిని గనుక మాటలాడి తిని అని అంతకు ముందున్నటువంటి లేఖనంలో ఉన్న మాటని కోట్ చేసి అంటున్నాడు ఎవరైతే చనిపోయి తిరిగి లేచారో ఆయన మీద ఉన్న విశ్వాసాన్ని బట్టి మేము కూడా చనిపోయి తిరిగి లేపబడిన వారం పునరుద్ధానపు శక్తిని కలిగి ఉన్న వారం కాబట్టి ఇప్పుడు మేము ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచుతున్నాం కాబట్టి ఆయన గురించి మేము మాట్లాడుతున్నాం అంతే ఇప్పుడు ఇక మాకు హింస వచ్చిద్దా అవమానం వచ్చిద్దా నింద వచ్చిద్దా అనే ఆలోచన పౌలుకి లేదు ధైర్యంగా చెప్తున్నాడు నేను నమ్మాను నేను మాట్లాడతాను ఎందుకు నమ్మాను ఎందుకు మాట్లాడతాను అని అంటే ఆయన విశ్వసించిన వారందరినీ కూడా ఆయనతో కూడా లేపడానికి నమ్మదగిన దేవుడు కాబట్టి ఇఫ్ హీ సేస్ హీ డాస్ ఆయన ఏదైనా చేశాడు అంటే ఆయన చేస్తాడంతే ఆయన ఏదైనా చెప్పాడు అంటే దాన్ని చేసి తీరుతాడంతే ఇంకా అందులో ఇంకా కాంప్రమైజ్ అయ్యేది ఏమి లేదు అందుకని అంటున్నాడు నెక్స్ట్ వచ్చిన పదహారులో కావున మేము అధైర్యపడము మా బాహ్య పురుషుడు కృషించుచున్నను ఆంతర్య పురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడుచున్నాడు మేము దృశ్యమైన వాటిని చూడక అదృశ్యమైన వాటిని నిదానించి చూచుచున్నాము గనుక క్షణమాత్రముండు మా చులకని శ్రమ మా కొరకు అంతకంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమ భారమును కలుగు చేయుచున్నది ఎలయనగా దృశ్యమైనవి అనిత్యములు అదృశ్యమైనవి నిత్యములు 